Voilà. Et donc, alors, on va commencer. Alors, aujourd'hui, évidemment, dans, dans Parachat, euh, Parachat bon. euh, Yitro, bon, c'est évident qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vraiment, il, ça ne manque pas avec la serrette à Dibrot et tout ce qui se passe là-bas. Et donc, alors, ce que j'ai choisi euh, aujourd'hui, c'est de parler de pas de la paracha ou d'un événement ou d'un motif de la paracha, mais de parler euh, surtout de l'ensemble de la paracha et de montrer euh, avec euh, certains enseignements du raviol bin Nun euh, qu'est-ce que représente la paracha euh, globalement dans le livre de la Torah. Alors on va commencer par, il y a trois points que je vais aborder. Le premier point, ça va être euh, de montrer qu'en en fait, euh, il y a un passage au niveau du peuple d'Israël entre avant et après euh, la, le don de la Torah, Mahamad Arsina, ça sera le premier point. Le deuxième point, ça de montrer qu'est-ce qui s'est passé pendant le Mahamad Arsina, et là aussi il y a eu quelque chose de profond qui a changé. Et enfin, troisièmement, c'est d'essayer de redéfinir les dix commandements d'une manière un petit peu différente ou de les lire peut-être d'une manière un petit peu différente, ce qui pourrait nous montrer peut-être quelque chose de plus global sur l'ensemble de la Torah aussi. Alors donc, on va commencer par le premier point. Et le texte que vous voyez là, c'est un texte du Rav Yoel Bino, enfin que je, donc j'ai enlevé beaucoup de choses et j'ai rajouté d'autres choses. Mais en gros, le, le squelette, c'est tiré d'un article du Rav Yoel Bino. Alors, euh, la première chose, c'est que si on regarde bien, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, le don de la Torah C'est-à-dire, en quoi le don de la Torah a-t-il changé quelque chose au niveau du peuple d'Israël Alors, nous, on est conscient que quand on parle du don de la Torah, alors effectivement, on parle du fait que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, sont arrivés sur le Mont Sinaï, ont reçu la Torah. Et, et alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé c'est-à-dire que, imaginez si on posait la question, peut-être lui ne pose pas la question, mais c'est moi qui vais la poser. Euh, imaginez qu'on pose la question suivante. Euh, OK, on a reçu la Torah, et alors Dans la Torah, qu'est-ce qui change Quand on regarde les événements de, euh, de, de, du livre de, Berich, de Shemot, pardon, et ensuite de Vaikra, Bamidbar, Dvarim, etc., en quoi voit-on un changement quelconque En quoi voit-on un changement quelconque dans, le, le, dans la Torah. C'est-à-dire, pourquoi quelque chose aurait-il changé Et effectivement, quand on regarde, a priori, on ne voit rien de spécial. On ne voit rien de spécial. Alors, Moshe Rabbeinu était là, Dieu lui parle, Dieu lui donne des ordres, etc. Qu'est-ce qui change Là, ils ont reçu la Torah. On voit nulle part écrit, soit dit en passant, que les enfants d'Israël ont commencé à mettre des tefilines ou que les enfants d'Israël ont commencé à mettre un tzitzit. On ne voit rien de spécial. Ils ont reçu les dix commandements. Bon, ben voilà, ils ont reçu les dix commandements. Au contraire, ils ont une réaction. Par exemple, euh, Avodah Zara, Avoda Zara qui a suivi directement le, 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 le don de la Torah sans me prouver qu'il n'y a rien qui a changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas Ce que nous dit le Ravio El Binoun, c'est qu'il faut faire attention. Il y a quelque chose qui a, oui, changé, mais c'est beaucoup plus fin que ce que ça en a l'air. Je lis à la ligne 7. Il dit qu'est-ce que c'est que euh, avant ce qu'il y avait avant le, le don de la Torah. Eh bien, ce qu'il y avait avant le don de la Torah, c'est ligne 7, « It galut Hashem be'itziat mitzraim, be'yat chazaka, ou bizroa netuya, be'otot, ou be'moftim. » C'est-à-dire, on voit bien que Dieu se révèle aux enfants d'Israël, « Be'yat chazaka, zroa netuya, otot, ou moftim. » C'est-à-dire, Dieu se révèle par des miracles. Dieu se révèle par des miracles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer maintenant, je veux dire, c'est la direction de pensée du Rav Binoun, il ne faut pas simplement essayer de regarder au niveau du comportement des enfants d'Israël après le don de la Torah, mais regardons plutôt le comportement de Dieu à partir du, euh, du don de la Torah. Pas regarder les hommes, ce qui a changé chez eux, mais qu'est-ce qui a changé chez Dieu Et il nous dit, là, on remarque que oui, il y a eu un changement. C'est-à-dire que Matan Torah, le don de la Torah, ce n'est pas seulement, et on va voir tout de suite, c'est peut-être même presque pas, pratiquement pas, 
une transformation au niveau de l'homme, parce qu'on sait qu'au niveau de l'homme, les transformations prennent énormément de temps et demandent une évolution personnelle et un travail personnel de chacun pour se changer, pour se transformer. Alors, qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, c'est que Dieu n'agit plus de la même manière. Et il nous montre, regardez, l'essentiel de l'activité divine dans l'histoire humaine était une activité miraculeuse. Dieu intervient pour faire des miracles, sans arrêt. Tout ce qui se passe en Égypte, ce ne sont qu'une suite de miracles. Ça, c'est clair. Donc, tout le début du livre de Shemot nous montre, nous souligne que Dieu opère un certain nombre de miracles, l'un à la suite de l'autre, en Égypte. Ça a commencé avec les dix plaies, ça a, ça a suivi avec le passage de la mer Rouge, ça a suivi avec euh, l'histoire de l'eau qui a été détruite. Après ça, on verra, ça va apparaître un peu plus tard quand même, avec l'histoire de ce qui va leur donner à manger. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, ce que l'on voit, nous dit le Rabbi Noun, à Maté Beyad Moshe. Moshe tient son bâton, et on va voir tout de suite que le bâton disparaît. Il va disparaître complètement. Mais le maté de Moshe, dont on parle tellement, et vous savez combien les Midrashim racontent les miracles que Moshe a opérés grâce à ce, grâce à ce bâton. Eh bien, tous ces miracles-là vont disparaître par la suite. On n'entend plus parler du bâton, sauf quand il va l'utiliser pour frapper le rocher. Mais on n'en entend pratiquement plus parler. Pourtant, c'est lui qui était, je ne veux pas dire, le, le point le plus important, mais il était une des dimensions de la sortie d'Égypte. Elle se focalisait sur le bâton de Moshe. Mais il disparaît. C'est-à-dire que quand on arrive au don de la Torah, au Mahmoud Arsinaï, Dieu fait des miracles, Moshe fait des miracles <coughs> par l'intermédiaire de son bâton. Et ensuite, le plus important, on nous parle de ce qu'on a vu la semaine dernière, la nuée de feu, la nuée de fumée, qui sont là toutes les deux et qui dirigent et qui font euh, qui dirigent le peuple dans leur périple dans le désert. Donc, on a véritablement la description, la description de euh, une, un régime, on va dire comme ça, un régime divin sous le signe du miracle. Dieu dirige le peuple par le miracle. J'ouvre une petite parenthèse. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, dans la conscience populaire juive aujourd'hui, un espèce de rêve qu'on aurait Et puis si Dieu nous faisait des miracles, il nous dirigerait avec des miracles, etc., etc. La recherche de tous les babas salés, les babas sucrés, tout ce qu'on a vu là, et les babas au rhum qu'on voit actuellement, est-ce que ce n'est pas un petit peu ça Dans lequel on cherche quelqu'un qui va nous faire des miracles et qui va nous diriger. Et donc c'est un petit peu ça. Donc, euh, il y a ce, cette recherche permanente du miracle, la recherche de ce que le, le, le Rav Binoun appelle Anagatanes, le régime miraculeux. Dieu amène l'homme avec le miracle. Nous dit, Moshe, nous dit pardon, le Rav Binoun, « Hachem shekara Moshe à la misbeach, Hachem nisi. » Quand euh, Moshe reçoit la prophétie, il appelle, il construit un misbéar, comme c'est courant dans tout le livre de Bereshit, où on voit Avraham, Yitzhak et Yaakov construire des hôtels à chaque fois que Dieu se révèle à eux. Et comment il appelle Hachem Nissi, Dieu, mon miracle, mon faiseur de miracles. C'est-à-dire que clairement, on voyait en Dieu quelque chose, quelqu'un, un régime qui, par le miracle, va nous permettre de vivre notre existence et notre quotidien. Notre quotidien, ce n'est pas quelque chose, je vais rajouter une petite parenthèse, qui dépend de nous, qui est de notre responsabilité, mais c'est dans un rapport direct avec Dieu que nous avançons dans notre quotidien. Chaque fois qu'on a un petit problème, on dit à Dieu, hey, tu sais, il y a de la neige dehors, est-ce que tu ne pourrais pas résoudre le problème de la, de, 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 des glissades et, et des, des gens qui tombent et qui se cassent des jambes Et donc, c'est qu'en en fait, on se tourne vers Dieu à chaque fois pour demander à Dieu de nous aider et d'intervenir dans notre quotidien. C'est ce qu'on appelle anaganissi, le fait qu'on demande à Dieu d'intervenir en permanence pour le faire. Nous dit le, le, le Rav Binoun, Zoïtamtsi, je suis à la ligne 9, 
זוהי תמצית הנהגת הנס בסיום הפרק. On arrive à une période, on arrive à un événement dans lequel c'est la fin de Anagatanes. C'est fini, on va terminer là. Et donc il dit, c'est pour cela que le bâton de Moshe va disparaître dans le livre de Shemot à partir de la truc, on va le retrouver plus tard, Vaikra Bamidbar, qui vont nous raconter le fait qu'il a tapé sur le rocher. Mais tout, tout là-bas, pratiquement, il n'apparaît plus du tout. Et donc, Qu'est-ce que ça représente Et dans son analyse, le Rav, euh, le Rav Binoun va essayer maintenant de nous montrer <coughs> -ce que, comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné. Eh bien, premièrement, il faut savoir que l'énorme différence qu'il existe entre un régime miraculeux et un régime qui n'est pas miraculeux, c'est précisément que le mot « nes », c'est-à-dire « miracle », vient aussi de la racine, ou il est aussi la racine d'un autre mot, en hébreu, qui est Nisayon, l'épreuve. À savoir que dans la relation entre Israël et Dieu, quand Dieu opère des miracles, alors Dieu met les enfants d'Israël à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un, un espèce de, de relation d'égal à égal, si c'est possible, évidemment, entre Dieu et les enfants d'Israël, mais il y a euh, des deux côtés, des deux côtés, il y a euh, mettre à l'épreuve. Dieu met à l'épreuve les enfants d'Israël et les enfants d'Israël mettent à l'épreuve Dieu. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite, par exemple dans la paracha de la manne, ligne 14, Dieu nous envoie la manne, pourquoi les ma'an anaseno ayelerbe torati imlo Dieu dit, je vous envoie la manne pour vous mettre à l'épreuve, c'est-à-dire voir si vraiment vous allez accepter ma Torah, c'est-à-dire comme si vous allez accepter euh, de suivre mes injonctions, mes demandes, mes commandements. Donc, on voit bien que dans la parashat Aman, il y a d'un côté, c'est vrai qu'il y a le nes, la manne c'était un, un, un nes, c'était un miracle, mais c'était une épreuve. Dieu nous met à l'épreuve en disant, voilà, moi je fais un miracle. Et vous, qu'est-ce que vous faites en contrepartie Donc, on demande aux enfants d'Israël. Quand Dieu va sortir l'eau qui va sortir de là-bas au moment où Moshe donne les coups sur le, le truc, va y cracher ma makom massa ou meriva, al rive bene Israël, ve al nasotam et hachem les morts, a yesh hachem bekir beno im ain. On oublie ça. C'est-à-dire qu'au moment où les enfants d'Israël demandent de l'eau, ils ne demandent pas de l'eau en disant oh, « on a soif, on aimerait bien boire ». Pas du tout ça ce qu'ils disent. Ils disent « si vraiment Dieu est là, alors pourquoi il ne nous fait pas un petit miracle et il nous envoie de l'eau ?» Parce que s'il n'est pas capable de faire un miracle, ça veut dire qu'il n'est pas là. Et donc ce qui se passe, nous dit le Rav, le Rav Bin Nun, c'est donc qu'à chaque fois que Dieu opère des miracles, d'un côté, il demande un prix, une contrepartie au fait qu'il fait un miracle, et il demande, est-ce que vous, vous êtes prêts à faire ce qu'il faut Et d'un autre côté, les enfants d'Israël demandent, demandent à Dieu, ok, on, est, on a un problème, il serait peut-être temps que tu nous fasses un miracle si vraiment tu es là, si vraiment tu existes, si vraiment tu es aussi fort que tu le dis. Bon, fais-le, prouve-le. Et donc, dit le Rav Bino, on est dans une espèce de relation très, très particulière. Il ne s'agit pas du tout de l'imploration, comme nous aujourd'hui, dans laquelle on implore Dieu, fait un miracle parce qu'on on, on est dépassé, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Mais il s'agit véritablement à chaque fois d'une mise à l'épreuve. Le miracle que Dieu doit opérer, c'est en fait à la suite d'une mise à l'épreuve par le peuple. Le peuple dit à Dieu, si vraiment tu es ce que tu es, alors fais-le. Et dans le contrepartie, Dieu dit, ok, si moi je fais un miracle, bon voyons si vous, vous êtes capable de faire ce que vous, voulez, ce que vous me dites que vous voulez faire. Et donc, en fait, il y a un espèce de, de problème, comme ça. Et comment ce problème se définit Regardez ce qui est en bleu et surligné en bleu à la ligne 18. Nous dit le Rav Binoun, « Yesh choser bitachon be anagat anes ». C'est-à-dire qu'il y a, en fait, un manque de sécurité, et je vais utiliser plus tard la terminologie de Manitou pour vous montrer comment, comment Manitou comprend euh, euh, cette relation très très particulière du régime miraculeux 
Et donc, nous dit le Rav Binoun en, en première approche, « Yesh choser bitachon », un manque de sécurité d'un côté et surtout un manque de confiance de l'autre. C'est-à-dire que les enfants d'Israël disent « En fait, on n'a pas vraiment confiance en toi. » Et Dieu répond « Comme si moi, j'avais confiance en vous. » C'est en fait comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que personne n'a confiance en personne et qu'à chaque fois, on demande des preuves. On a l'impression, je rigole un petit peu, mais d'un film hollywoodien. On a l'impression d'un film hollywoodien dans lequel à chaque fois que des gangsters se rencontrent pour vendre de la drogue ou je ne sais pas quoi, chacun dit « Prouve-moi que c'est bien de la drogue, prouve-moi que c'est bien de l'argent. » Personne n'a ne, 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 confiance en personne. Mais nous dit le Rav Binoun, c'est exactement la situation qu'il y avait avant Matan Torah. Dieu n'avait pas confiance dans les enfants d'Israël. J'allais dire peut-être à juste titre, n'oublions pas, c'est tout simplement un peuple d'esclaves qui vient de subir des atrocités durant des centaines d'années et qui maintenant sort à l'extérieur, est libéré. Évidemment, on ne peut pas lui faire confiance. Ils sont complètement perdus. Ils ont perdu complètement toutes les notions de, du comportement social et politique, du comportement moral. Ils ont perdu tous leurs repères. Donc, ils doivent se reconstruire complètement. Donc, on ne peut pas leur faire confiance directement qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Et inversement, les enfants d'Israël qui sortent des camps, on va l'appeler comme ça, des camps de concentration de l'Égypte, ils disent à Dieu, mais où tu es toi Où tu as été pendant ces, ces plusieurs centaines d'années Où tu étais et donc, il y a véritablement un manque de confiance euh, euh, entre les deux, entre les deux personnalités qui sont là, Dieu et les enfants d'Israël. Et euh, souligne le Rav Bin Nun, ce manque de confiance fait qu'on n'est pas sûr du tout que demain, il y aura à manger. Imaginez, je dis, les enfants d'Israël, c'est un peu comme les rescapés des camps de concentration. Ils sortent dehors, on leur donne à manger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent en fait Et qui nous dit qu'il y aura à manger demain parce que quand ils étaient en Égypte, c'était comme ça. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils auraient à manger demain. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils vivraient demain. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils auraient la possibilité de maintenir leur famille en, en vie euh, de, encore quelques semaines après. Donc, cette insécurité permanente qu'ils avaient en Égypte, ils continuent à la transporter d'un point de vue psychologique quand ils sont sortis. Et donc, à Nagatanes, c'est justement ça ce que les enfants d'Israël ont besoin. Dieu leur fait des miracles. Mais pourquoi c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils n'ont pas confiance dans ce qui se passe, ils n'ont pas confiance en Dieu encore, ils n'ont pas confiance. Ils disent à Dieu, on n'est pas sûr, tu nous as sauvés, mais peut-être que maintenant les Égyptiens vont revenir, ils vont nous reprendre, peut-être qu'on va se faire noyer dans la mer, peut-être qu'on va se faire battre et, et à la première guerre qu'on va accomplir. Donc le fait qu'ils soient complètement perdus vient bien montrer que les enfants d'Israël sont euh, sous le choc véritablement, à la fois psychologique et, et, et idéologique, on peut dire comme ça, ou intellectuel, de l'Égypte, de l'esclavage la, de la, de la, en Égypte. Nous dit le Rav Binoun à la ligne 18 au milieu, « Kacher ro'im et tanes, mit pa'alim ou mit la'avim. » Et donc, à chaque fois que Dieu fait un miracle, et ça va vous expliquer tout ce qui s'est passé ensuite, et qui va être aussi raconté dans le livre de Bamidbar, sur les, les, les plaintes permanentes que les enfants d'Israël apportent. Oubliez, oubliez que nous, nous vivons dans le XXe siècle, qu'on a tous plus ou moins chaud, qu'on a tous plus ou moins à manger et qu'on vit dans, une, dans un certain confort. Imaginez que vous êtes sorti des camps de concentration et que, au lieu de vous amener euh, directement chez vous à la maison et d'essayer de, de vous replacer dans une société, on vous dit, regardez, on va vous faire maintenant marcher à pied jusqu'à la terre d'Israël. Allez, on est parti des camps de concentration en Pologne et on commence une marche qui va durer, euh, je ne sais pas, plusieurs mois jusqu'à qu'on va arriver, jusqu'à arriver... Euh, en terre d'Israël. Les enfants d'Israël ne sont pas du tout prêts, ni psychologiquement, dit le Rav Binoud, ni intellectuellement, à une telle démarche. Et donc, ils demandent, fais-nous des miracles. Dieu fait un miracle. Grande joie dans le camp d'Israël. Wow, Dieu nous a fait un miracle. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il a frappé les Égyptiens. Quelle joie. Il nous a fait passer la mer Rouge, bien qu'on a failli penser qu'on allait y terminer là-bas. Tout est formidable. Mais nous dit le Rav Binou, mais si maintenant on est sorti, on arrive dans le désert et on regarde et on dit, mais on n'a rien à manger ici, qu'est-ce qu'on va manger maintenant Pour les enfants d'Israël, il faut se replacer dans la situation, nous dit le Rav Binou, ce n'est pas du tout, euh, euh, on peut dire comme ça, de la mesquinerie. Ce n'est pas qu'ils disent à Dieu, résous-nous tous les problèmes, c'est que vraiment, ils sont euh, traumatisés par ce qui s'est passé. 
Et quand ils arrivent dans le désert, ils demandent, mais qu'est-ce qu'on fait là Mais pourquoi on ne retournerait pas là-bas Il vaut mieux être en prison et vivant qu'être dehors et mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait là Et donc, ils demandent sans arrêt à Dieu, fais-nous des miracles, pas dans le sens, euh, prouve-nous que tu es fort, mais surtout, sauve-nous, parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant. Et donc, nous dit le Rav, euh, le Rav Binoun, ben c'est pour ça, Bochim ou Mitlonenim. C'est pour ça qu'il y a deux épisodes dans lesquels on appelle, un des épisodes dont on parle de En Bochim, c'est-à-dire que l'endroit où ils ont pleuré, et Vaïa'anam Mitlonenim Ralifne Hashem. Et ils se sont plaints. C'est-à-dire, nous, nous dit le Rav Binoun, regardez bien, en fait, en fait eh, tout le temps, Dieu eh, en fait, est mis à l'épreuve par les enfants d'Israël. Et d'un autre côté, Dieu dit, OK, je vous ai fait un miracle, maintenant vous avez confiance, vous savez que ça va s'arranger Alors ils disent, oui, oui, évidemment, on a compris. Mais quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, il y a un nouveau problème. Et là, encore une fois, ils disent, voilà, ça y est, tu nous as donné de l'eau, mais qu'est-ce qu'on mange maintenant On boit, mais on n'a pas de quoi manger. Donc, ce qu'on voit, hein, c'est que les enfants d'Israël euh, on, on attendent, donc attendent, de, cette, euh, de ce régime miraculeux que pas qu'il vienne tellement de résoudre les problèmes mais qu'il vient, j'aurais dit euh, les, les, les sauver de cette angoisse existentielle permanente dans, lequel ils vivent, dans laquelle ils vivent pardon. ils sont véritablement pris à l'intérieur de ce système et véritablement ils sont euh, on peut dire comme ça, pris à l'intérieur et ils n'ont plus aucune, euh, aucun repère euh, on le voit très bien, par exemple, qu'au euh, moment de euh, quand Dieu euh, rend l'eau euh, à Mara, quand l'eau était amère, et que les enfants d'Israël se sont plaints, encore une fois, que l'eau était amère, alors à ce moment-là, on a jeté un bâton et euh, c'est devenu euh, de l'eau douce. Comme il est écrit là-bas, il est écrit « Sham sam lo chokou mishpat ve sham nisao » c'est-à-dire, c'était une épreuve, c'est-à-dire la situation a tout de suite été perçue par les enfants d'Israël et par Dieu comme une épreuve, il y a de l'eau amère, alors vous allez me faire confiance que je vais résoudre le problème ou pas, ben, ils se plaignent, ils n'ont pas confiance, tout de suite après qu'est-ce qu'il est écrit Dieu lui dit, vous pouvez avoir confiance en moi, je suis comme un médecin, vraiment comme un médecin. C'est-à-dire, il n'y a pas de résolution naturelle du problème, c'est Dieu qui résout le problème. En fait, ce qu'on a l'impression, ce n'est pas dit ici chez le Rav Binoun, mais c'est l'impression que moi ça me donne, ce qu'on essaye véritablement de guérir, c'est la relation entre Israël et Dieu. Véritablement, le régime miraculeux, que les enfants d'Israël ont, ont, dont les enfants d'Israël pardon ont bénéficié durant la première partie, c'est-à-dire jusqu'à du livre de Shemot, jusqu'au don de la Torah, c'était en fait à une tentative de remettre en place une relation, j'aurais pu dire euh, normative, entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc à chaque fois qu'ils se plaignent, Dieu qu'à chaque fois qu'ils se plaignent, Dieu vient comme un médecin pour les guérir de leurs problèmes. Vous avez un problème à manger, je vous résous. Vous avez un problème d'eau, je le résous. Vous avez une eau amère, je résous. À chaque fois, Dieu vient, à chaque fois, Dieu vient. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand les enfants d'Israël euh, commettent une faute, commettent un péché, eh bien, à ce moment-là, Dieu vient comme un médecin et résout leur problème. Vous avez commis une faute, je viens et je résous le problème matériellement, vous avez besoin de manger, de boire, etc. Qu'est-ce qui se passe après le don de la Torah Tout ça, c'était avant. Qu'est-ce qui se passe avec le, le, le problème, euh, de, pardon, pas avec le problème, mais avec euh, l'intervention du don de la Torah Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que à partir de dorénavant, on peut dire, il y a l'intervention de Dieu n'est plus miraculeuse. Alors, comment ça fonctionne Il n'y a plus nes ni sayon. Il n'y a plus épreuve et miracle. Toujours la même racine, nes ni sayon. Alors, qu'est-ce qu'il y a Il y a un règlement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un règlement 
Eh bien, maintenant, Dieu dit la chose suivante, ligne 34. « Ashmiya bekol Hashem, tavi lehit katshut ha'am, mamlechet kohanim vegoi kadosh, totsa'a shemevatet matzav kavua ou bilti talui. » Ce qui veut dire, nous dit le Rav Binoun, que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu dit, quand vous allez suivre la Torah, vous allez vous-même bénéficier, grâce à la Torah, d'une évolution personnelle. Vous allez devenir Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, The Goy Kadosh, et un peuple saint. C'est-à-dire que vous allez vous transformer vous-même et devenir autre. À partir du moment où vous devenez autre, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes différent de ce que vous étiez avant, alors vous allez vous-même résoudre le problème par le fait que vous êtes maintenant des hommes d'un niveau encore plus élevé et plus proche de Dieu. C'est-à-dire que la transformation de l'homme va permettre à l'homme d'être différent dans la situation dans lequel il a été euh, introduit par le cours de l'histoire et qu'à partir du moment où il est différent, il va pouvoir le résoudre à sa manière, de la façon la meilleure pour justement cette nouvelle personne. On peut dire d'une certaine façon, un gosse voit que son copain lui a pris ses billes ou je ne sais pas quoi, ou ses cartes et que maintenant il est très... truc. Alors il va se plaindre chez son père, il m'a volé mes cartes c'est-à-dire, il attend du père de venir, de, 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 se, je sais pas quoi, de, de, de crier sur l'enfant ou de crier sur son père pour demander qu'il lui rende ce qui appartient à son fils. Dans la deuxième partie, ça c'est le miracle, pardon. Ça c'est le miracle. Je demande l'intervention de papa. Maintenant, dans la deuxième partie, c'est un gosse qui est devenu adulte. Il a déjà grandi. Il est devenu maintenant un jeune homme. Eh bien, en tant que jeune homme, il ne va pas amener son père pour à chaque fois qu'il a un problème avec un ami, il va résoudre le problème à son niveau, maintenant, avec son ami. La situation est complètement différente, parce que le petit enfant qui appelle son père n'a aucune transformation personnelle, et donc la résolution du problème, elle est seulement instantanée. Le miracle, c'est une solution instantanée, mais qui disparaît tout de suite à la fin du miracle. Le père étant intervenu, la fois suivante où il aura un problème, il faudra encore une fois qu'il demande à son père d'intervenir parce qu'il ne saura pas lui-même résoudre le problème. Mais s'il est capable d'entamer une négociation parce que maintenant il est déjà devenu plus adulte, il s'est transformé lui-même. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, définitivement, il a acquis une certaine maturité et cette maturité lui sert à résoudre tous ses problèmes. Donc la Torah, nous dit le Rav Bin Nun, qu'est-ce qu'elle est venue résoudre en fait elle est venue résoudre, la, on va dire comme ça, le, le fait que les enfants d'Israël se sentent complètement dépendants de Dieu. C'est cette dépendance que la, le Matan Torah est venu résoudre. Le Matan Torah, ce n'est pas simplement le don de la Torah, c'est la transmission de la responsabilité de l'histoire de l'homme dans les mains de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de résoudre les problèmes humains, ce sont les hommes qui, grâce à la Torah, doivent les pouvoir les résoudre. Et donc, on a le passage entre ce qu'on appelle ici chez le Rav Binoun, le régime miraculeux et le régime, j'aurais pu dire comme ça, de la parole ou de la négociation. C'est-à-dire que maintenant, c'est à l'homme de résoudre lui-même ses problèmes avec ses capacités, avec, ses, ses, on peut dire comme ça, avec le fait qu'il a toutes ses spécificités, sa manière d'être, sa façon d'agir. C'est à lui de le résoudre. Et donc, à partir du moment où Dieu ne résout pas, eh bien, c'est maintenant la morale, le comportement de chacun, la responsabilité de chacun qui va jouer. Et ça, c'est quelque chose qui est éternel, définitif. Donc, en fait, nous dit le Rav, <coughs> le Rav Binoun, le don de la Torah a été le moment clé où on est passé de la dépendance, l'addiction des enfants d'Israël à Dieu, à l'intervention divine, 
au fait qu'il prenne maintenant la position d'un adulte responsable qui va lui-même prendre en main son avenir et son existence. Et donc, nous dit le Rav Binoun à la ligne 1, « Anagat adibur ishlav it bagrut ruchanit shela amayotzeh mimitzrayim » C'est ce qu'il appelle « it bagrut », c'est vraiment le terme, c'est-à-dire le fait que c'est une nouvelle maturation, le fait que maintenant les enfants d'Israël deviennent des adultes. Ils sont devenus adultes au moment de Matan Torah. Et on peut imaginer maintenant, qu'on le voit de cette manière-là, l'énorme, on va dire comme ça, l'énorme capacité des enfants d'Israël à récupérer cette responsabilité qu'ils avaient perdue pendant 200 ans. Ils l'ont perdue pendant 200 ans, et brusquement, en quelques semaines, ils arrivent à le récupérer. Et donc, euh, la, le, le point principal de, que résume le, le, le Rav Binoun ici, dans la ligne numéro 2, « Anagatanes vanisayon ismanit, ishlav bahid bagrut, bod anagatadvarim kavua venitzrit. » À partir du don de la Torah, Dieu, je vais le dire de cette manière-là, refuse de revenir au régime du miracle. C'est-à-dire, il dit à son enfant, n'appelle pas papa à chaque fois que tu as un problème, résous tes problèmes. C'est à toi de les résoudre. L'histoire prend maintenant une direction tout à fait différente. Les enfants d'Israël attendaient l'intervention divine, Dieu leur dit, c'est fini. Je n'interviendrai que si moi, je pense qu'il faut intervenir. À vous de résoudre vos problèmes. Vous aurez la capacité, vous aurez la force et la puissance de résoudre vos problèmes, vous aurez parce que vous acceptez d'en prendre la responsabilité. À partir du moment où vous allez rejeter la responsabilité sur moi, rien ne peut arriver. Rien ne peut arriver parce que je ne résoudrai pas les problèmes si je ne pense pas que moi, je dois les résoudre. Mais c'est à vous d'essayer de résoudre vos problèmes. Est-ce que c'est pour ça que, que plus tard, Dieu va se fâcher quand, quand Moïse va frapper le rocher au lieu de lui parler Par ex Exactement. C'est-à-dire que quand Moïse va frapper le rocher, Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu reviens à cette, ce régime miraculeux On n'en est plus du tout là. On doit parler maintenant. C'est-à-dire, il dit, tu dois maintenant convaincre les enfants d'Israël que Dieu est suffisamment fort pour leur donner de l'eau. Il y aura de l'eau. Leur problème, ce n'est pas de, de savoir s'il y en aura ou non. Il y en aura certainement. Comment ça va venir, ce n'est pas leur problème. Eux, ils doivent avoir, prendre sur eux leur responsabilité. Et nous dit le, 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 le Rav Binoun, regardez, à quel moment ça se produit. ligne 6, midbar sinai. elav hashem atem raitem asher asiti bemitzraim, va etrem al necharim, va vi etrem elay. Dans le même verset, en vers là. Qu'est-ce que dit Dieu Est-ce que vous avez vu, il parle aux enfants d'Israël, ce que j'ai fait pour vous, c'est-à-dire les miracles Je vous ai amené ici sur des ailes d'aigle ou de vautour. C'est-à-dire, je vous ai, vous ai amené jusqu'ici, tout ça par des miracles. Va vie et tremelai. Mais, veata, regardez-la brusquement, im shamoatishmeu mekoli bechamartem et beriti beitem lisgula mikola amim, Voici ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, d'un côté, il y a « j'ai fait des miracles » jusqu'à maintenant. Mais maintenant, « Maintenant, on a une alliance entre nous. Vous faites la Torah, ça va vous permettre de devenir « mamlechet koanim begoï kadosh » et à ce moment-là, c'est vous qui résoudrez vos problèmes. C'est-à-dire que maintenant, il y a une alliance entre nous. Vous faites la Torah, ça vous permet d'être différent, et en tant qu'homme euh, différent, vous allez pouvoir résoudre les problèmes. Donc, dans cette première partie, euh, qu'est-ce qu'on découvre On découvre avec le Rav Bin Nun que le Mahamad Arsinaï va véritablement être l'introduction à la responsabilité d'Israël à la responsabilité du juif sur son existence, sur sa vie et donc sur sa responsabilité, sur le, la volonté divine ou le dessein divin de l'histoire humaine. Atem tiyu 
ממלכת כהנים וגוי קדוש. On sait que c'est une des choses, un des, des versets les plus importants aux yeux de Manitou aussi, qui sans arrêt euh, le cite pour dire que le rôle d'Israël envers les nations, c'est « Atem Tiu Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh ». Et je rappelle que euh, Manitou disait aussi que Dieu appelle les enfants d'Israël « Beni Bechori » parce que le reste de l'humanité n'est peut-être pas « Beni Bechori » mon fils aîné, mais il est « Beni » mon fils. Il n'y a qu'un seul aîné, mais il y a d'autres frères ou alors frères aînés. Donc il dit « Israël est le frère aîné de l'humanité ». Donc il a un rôle particulier en tant que frère aîné, mais il a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'histoire humaine et vis-à-vis -vis des hommes. Et donc ici aussi, on peut revoir ça aussi chez le Rav Binoun, maintenant vous avez la responsabilité de vous-même et de l'histoire et des hommes. Donc maintenant, allez-y, il y a une alliance. Je vous ai dit, vous faites la Torah, vous allez devenir « Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh ». Mais, Donc, les, mais le, les peuples, le monde ne l'accepte pas. Alors, ça, c'est ce, euh, ce que dit Manitou, effectivement. <rire> Manitou dit, on aurait bien voulu, mais eux, ils n'acceptent pas. Et Manitou a de rajouter la faute du Vaudor, prouvant que nous non plus, on n'en était pas capable à cette époque-là. Donc maintenant, on a passé toutes les évolutions, les convolutions, les circonvolutions de l'histoire pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, dans lequel le retour d'Israël sur sa terre vient souligner que maintenant, semble-t-il, on est peut-être beaucoup plus capable d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh que ce qu'on était par le passé. Euh, deuxième point maintenant que le Rav Binoun va souligner. Il va nous demander maintenant, il va maintenant aborder un autre problème qui est un problème. OK, on a compris qu'est-ce que c'est, euh, on va dire comme ça, l'articulation le, 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 qui se produit entre la période d'avant le, le don de la Torah et la période d'après le don de la Torah et, que, et comment cette articulation fait passer du régime miraculé au, du régime de miraculé au régime je répète, de négociation et de parole maintenant il y a un autre point important est-ce que vraiment Dieu a imposé aux enfants d'Israël le don de la Torah parce que si on reste dans cette optique dans laquelle Dieu dit je propose une alliance alors, de quoi il s'agit exactement alors Si l'alliance, c'est que je t'impose l'alliance, ce n'est pas une alliance. Et donc, la deuxième question qu'aborde le Rav Binoun, c'est de dire, OK, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce Midrash Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là Eh bien, euh, nous dit le, 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 le Rav Binoun, il faut reprendre euh, tout le problème de Mahamad Dar Sinai d'une autre manière. C'est-à-dire, pour le moment, le don de la Torah, on l'a vu, c'est le passage entre les deux régimes. Maintenant, ce dont le Rav Binoun va essayer d'analyser, c'est, j'aurais pu dire, le comment. Qu'est-ce qui s'est passé exactement L'événement de lui-même, quelles étaient les étapes à l'intérieur de l'événement du don de la Torah pour que ces étapes-là nous soulignent ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur Comment Dieu a fait un peu, La petite cuisine c'est ça ce qu'on va essayer de déterminer. Qu'est-ce qu'était la cuisine divine Comment Dieu a fait opérer ce passage Eh bien, le dit-il, quand on regarde pourquoi Dieu a opéré le Mahama d'Arsinaï, c'est pour deux raisons. Première raison, « Ine anochi ba elecha be'a ve'anan, ba'avur yishma am bedvarai, bedabri imar, pardon, bedabri imar, ve'gam becha ya'aminu le'ola. » C'est-à-dire, première raison pour laquelle Dieu a donné la Torah de la façon dont il a donné, c'est-à-dire, il y a le mont Sinaï et Moshe qui monte, Dieu qui parle à Moshe et Moshe qui transmet. Pourquoi de cette manière-là Pour pouvoir, Becha Yaminu Leola. C'est-à-dire qu'il euh, faut que les enfants d'Israël aient confiance en toi, qu'ils aient confiance en toi, qu'ils te croient, qu'ils te croient, pardon qu'ils soient absolument sûrs que vraiment tu leur donnes, tu leur donnes la Torah que moi je veux leur donner, que ce n'est pas une invention. Parce que si les enfants d'Israël ne sont pas sûrs que la Torah que tu leur donnes, c'est ma Torah, eh bien, première chose, ils ne se sentiront pas du tout euh, obligés de la suivre. Et à part ça, tous ceux qui t'en veulent pour toutes sortes de raisons, parce qu'on sait que politiquement, Moshe Rabbeinu avait beaucoup de problèmes avec les enfants d'Israël, et que les enfants d'Israël ne faisaient pas du tout confiance, 
on voit qu'il a fallu, même après, après le passage de la mer rouge, qu'il a dit « Bashem ou Moshe Avdo ». Il a fallu, c'est écrit dans le texte directement. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas confiance en Moshe. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout sûrs que Moshe était envoyé par Dieu. Ils étaient prêts, ils ont, ils ont accepté de rentrer dans l'aventure de Moshe, mais ce n'était pas du tout sûr que c'était effectivement un envoyé de Dieu. Et par exemple, dit le Rabbi, nous n'allons à la ligne 22. Miché Yarchov, chez Kamou Nevi'im, Gdoli, Mi Moshe Acharav, comme les chrétiens et les musulmans, Yarchov, chez Paka, Tokev, chez le Brit Sinai. Si vraiment on admet que Moshe a donné une Torah qui est sa Torah à lui, mais pas la Torah de Dieu, ça veut dire que si on trouve des prophètes plus grands, ou meilleurs, ou plus intéressants, ou plus intelligents, alors on, on laissera tomber la Torah de Moshe. C'est ce que disent les chrétiens et les musulmans. Ils disent, oui, c'est vrai qu'il y avait la Torah de Moshe, mais il y a d'autres prophètes qui sont venus après et qui ont arrangé les choses un peu autrement. Donc, il a fallu… Et surtout, Rav, et surtout, ça les déresponsabilise, ça les déresponsabilise de tout, comme vous avez expliqué hier, c'est facile après. Je veux dire, on n'est plus responsable, finalement… De, 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 notre, de notre avenir. Oui, oui. OK. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a ce que les Chachamim disent, c'est que Kafa Alehem, ligne 27, Akadosh Baruchu et Ta'ar Kigigit va Amar Lehem. Im Atem Mekablim et Torah, Tov ve Imlo, Shamte et Kvoratre. Voilà. C'est-à-dire que Dieu a choisi de faire de cette manière-là parce qu'en fait, il impose aux enfants d'Israël, par la menace, par la menace, il impose aux enfants d'Israël le don de la Torah. Or, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vraiment il s'agit de terroriser le peuple et lui dire « je vous menace de mort, si jamais vous ne faites pas, n'acceptez pas la Torah, je vous écrabouille », alors nous dit le Rav Binoun, ça ne fonctionne pas avec ce qu'on a dit avant. On a parlé d'une alliance, d'une alliance entre Dieu et Israël. Quand tu menaces de quelqu'un d'écrabouiller, ce n'est pas une alliance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. La Russie dit « je vais vous écrabouiller ». Bon, ben alors, ce n'est visiblement pas une alliance. Ce n'est pas que tu, vous voulez faire un accord, c'est que vous voulez nous, 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 comporte, nous, nous, nous véritablement venir nous, nous, euh, nous conquérir. Deuxièmement, dit le Rav Binoun, deuxième problème, euh, qu'est-ce qui me fait, moi, garder la Torah Si ce n'est pas parce que j'ai accepté de le faire, si ce n'est pas parce que j'ai fait accepter de le faire, eh bien, euh, ça veut dire que ce n'est pas vraiment que je l'ai accepté. L'Agmara le demande d'ailleurs. L'Agmara demande à Marava Mikan Modaraba Leoraita. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais accepté la Torah. Et l'Agmara de répondre Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne l'ont pas accepté à ce moment-là, parce qu'on les a menacés. Ils l'ont accepté au temps de Haman, au temps de Esther. À ce moment-là, ils l'ont vraiment accepté. Donc, qu qu'est-ce euh, qu que nous dit la, la, la Torah en fait elle nous dit, c'est vrai, il n'y a pas eu d'alliance à l'époque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, que Dieu les a menacés Eh bien, nous dit le Rav Bin Nun, euh, il faut replacer tout ça encore une fois dans le contexte, et à ce moment-là, on va voir qu'il s'est produit quelque chose d'extrêmement de, de particulier. Il nous dit à la ligne 38, qu'au moment où les enfants d'Israël ont vu les éclairs, le tonnerre, la flamme, ils ont dit à la ligne 38, « Va yara'am, va yanu'u, va yamdu mirachok. » Ils ont dit, « Oula, mais c'est extrêmement dangereux tout ça. On va mourir. »« Va yomru el moshe daber eta imanu venishma'a, va yé daber imanu elokim pen namut. » On ne veut pas mourir. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent à Moshe Rabbeinu, imaginez encore une fois le film d'Hollywood. On vient et on dit au peuple, à la, on dit à un groupe qui vient d'être sauvé, de la prison, venez, on va maintenant parler avec le chef qui vous a sauvé, le chef de la résistance qui vous a sauvé. Mais pour arriver jusqu'à là-bas, on va passer par un champ de mine. Alors, on va courir et puis on espère que tout ira bien. Voilà, et qu'on va courir et que ça ne va pas sauter, qu'on ne va pas mourir pendant, sur le champ de mine. Alors, les enfants d'Israël, ils disent quoi ah Non, non, on va nulle part, nous. On n'est pas fou. On n'est pas fou. Okay Je rappelle pour ceux qui ont vu peut-être le film sur Treblinka, qui raconte très, très bien ce qui s'est passé. Dans le film sur Treblinka, 
euh, il montre très bien que les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, j'allais dire, mais c'est vrai, les, les, les Juifs qui sont sortis, qui sont enfuis de Treblinka, ont dû passer par un champ de mines qui était autour du camp. Il y avait un champ de mines autour du camp. Et donc, beaucoup sont morts en, en, en sautant sur les mines en question. Et donc, il y en a certains qui ont hésité. Et à ce moment-là, malheureusement, certains, on voit dans le film, qui se sont fait tuer par les, par les tireurs d'élite des Allemands du camp, parce qu'ils ont hésité. D'autres ont couru, mais certains sont morts, certains sont passés. Mais c'est ça ce qu'on a demandé aux enfants d'Israël. On leur dit, maintenant, vous êtes sortis d'Égypte, venez. On va maintenant aller regarder Dieu qui va nous donner la Torah. Et ils voient les éclairs, le tonnerre, le tremblement de terre, les flammes, etc. Ils disent, oula, mais on est fous, quoi. Nous, on ne veut pas que, que Moshe aille parler avec eux. Nous, on ne parle pas. Et Moshe leur dit, Al-Tiraou, n'ayez pas peur, qui avour n'a sauté très ba elokim. Parce que ça, c'est une épreuve que Dieu vous fait. C'est-à-dire que paradoxalement, en fait, qu'est-ce que dit Qu'est-ce que dit Moshe il dit, mais n'ayez pas peur, c'est une épreuve que vous avez à passer pour voir si vous êtes capable. On dit, alors si c'est une épreuve, alors de quoi ça consiste Et en fait, nous dit le Rav Binoun, c'est ça l'épreuve. Regardez ligne 2 en bleu. C'est-à-dire, ce que Dieu dit en fait, il dit, voilà, vous avez peur de mourir. Je veux que vous ayez maintenant confiance en moi et que cette peur naturelle de la mort, vous la transformiez en une peur, c'est-à-dire en un respect, une peur dans le sens de, 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 de respect, dans un respect de la volonté divine. C'est-à-dire, vous avez peur de mourir, vous êtes terrifié par la mort. Vous, vous savez que, en plus, en tant qu'esclave, que vous avez vraiment senti la mort passer tellement près de vous. Donc, cette peur de la mort que vous avez naturellement, on peut dire cette, cette aliénation à la mort, ou peut-être cette pulsion de mort, comme on le voit chez Freud, il dit, eh bien, je veux que vous sachiez la prendre, la transformer, et faire devenir cette peur en une crainte de Dieu. Vous passiez de la peur de la mort à la crainte de Dieu. Savoir le transformer, c'est-à-dire dire, j'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur de la mort, parce que maintenant, je crains Dieu. Il y a une histoire très célèbre du, du, du beau-père du rabbi de Lubavitch, celui qui, qui était le rabbi de Lubavitch précédent, avant le, le rabbi de Lubavitch que nous on a connu, et qui, euh, qui raconte, qu'au moment où il a été arrêté, euh, il y a l'inspecteur le, 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 du KGB qui l'a menacé, a mis un, un, une arme sur la table et lui a dit, euh, tu sais, euh, si tu ne si fais pas et tu ne signes pas ce que je te demande de signer, c'est-à-dire des aveux complètement faux, euh, alors à ce moment-là, il y a ce, cette arme-là qui s'occupera de toi. Et il lui a répondu, euh, le, le rabbi de Lubavitch de l'époque, le, le rabbi Yosef Itzrak, il lui a répondu, euh, n'ont peur de ce petit jouet que ceux qui n'ont qu'un seul monde. Pour ceux qui ont deux mondes, ils ont peur de Dieu, pas de ton jouet. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'a répondu le rabbi de Lubavitch Ce que Moshe a demandé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, si vraiment tu arrives à ce niveau de Mamlechet Kohanim de Goïkadosh, c'est-à-dire de la crainte de Dieu, alors tu n'as plus rien à craindre de la mort ou, de la, ou, ou, ou du monde ou des menaces du monde, parce que véritablement, tu sais que tout dépend de Dieu. Et donc, il faut arriver à ce niveau de responsabilité, à ce niveau de liberté, qui fait que j'ai, grâce à ma liberté, grâce à mon libre arbitre, mon libre choix, j'ai choisi d'être sous la tutelle de Dieu, et c'est pour ça que maintenant, la mort a beaucoup moins d'emprise sur moi. Et donc, c'est ça ce qui s'est passé dans Kafal et M. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont véritablement passé une épreuve, un examen, dans lequel on leur a demandé de ne plus craindre la mort, parce que maintenant, elle était en fait investie de la crainte de Dieu. Et que maintenant que j'ai confiance en Dieu et je crains Dieu, la mort en tant que telle ne me fait plus peur. Ce n'est pas elle qui est un danger pour moi. Ce qui est un danger pour moi, c'est de ne pas faire ce que Dieu me demande, de ne pas être ma mlechet kohanim, vegoï kadosh. Donc maintenant on comprend 
le passage entre le régime du miracle au régime de la responsabilité s'est passé par une épreuve, c'est-à-dire un miracle en fait, un miracle particulier, c'est-à-dire les éclairs, le tonnerre, le tremblement de terre, les flammes, etc. C'est passé par un miracle qui a, on peut dire comme ça, déconnecté les enfants d'Israël de la crainte de la mort naturelle pour leur faire maintenant parvenir à saisir la crainte de Dieu directement. Et donc, par ce miracle, ce Nisayon, ce Nes, qui est en même temps un Nisayon, les enfants d'Israël ont brusquement, on peut dire comme ça, fait l'expérience que la crainte de Dieu peut les sauver de la crainte de la mort. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre sur eux, ils ont suffisamment de force, ils ont suffisamment de capacité à prendre sur eux leurs propres responsabilités et ils ne sont plus dépendants de Dieu. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la confiance en Dieu leur a montré qu'on ne peut ne pas être dépendant de Dieu. C'est ça, justement. Vous n'avez plus besoin de Dieu pour vous sauver de la mort. La mort, vous pouvez vous la résoudre vous-même, votre problème. Ayez confiance en Dieu, c'est-à-dire respectez la Torah, faites ce qu'il demande, parce que vous allez devenir Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, un peuple qui est pris par la sainteté, c'est-à-dire celui qui n'a plus craint de la mort naturelle, parce qu'il sait qu'il a la possibilité de vivre selon le régime de la parole de Dieu, c'est-à-dire un régime qui lui permet de vivre même face à la mort, à côté de la mort. C'est donc le deuxième. Excusez-moi, oui. pourquoi oui, oui. on ne parle pas de Yirat Hashem et de Yirat Shamaim C'est ce que dit ici. C'est ce que dit ici le, 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 le Rav Binoun quand il dit « Akol bide Shamaim, chutz bi Yirat Shamaim » ce qu'il dit à la ligne 4. Ici. Non, non, mais pourquoi le terme Shamaim plutôt que Hachem Ah, parce que Shamaim, parce que c'est par hypothèse, on dit que Dieu est dans le ciel, donc Hachem va Shamaim. Donc on dit Shamaim, c'est pour une illustration pour dire que c'est Dieu. Mais c'est vrai qu'on utilise ça pour dire que Dieu est loin, parce qu'il y a une, 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 dans la crainte, il y a un, un certain recul par rapport à Dieu. Si j'ai le craint, donc j'ai un certain recul par rapport à lui. Donc c'est Shamaim, comme le, le ciel qui est loin. Enfin et dernièrement, et, et, et dans, le, euh, dans la fin, nous dit le, le, le Rav Bin Nun, donc je vais résumer parce que là en cinq minutes on n'aura pas le temps de lire le texte. Le Rav Bin Nun dit premièrement, euh, il y a quelque chose de, de très bizarre, c'est qu'on a tendance à dire, si je demande combien il y a de commandements négatifs dans les dix commandements. Pourquoi on va y arriver dessus, vous allez voir. C'est-à-dire d'interdiction. Combien il y a d'interdiction Tout le monde dit qu'il y en a sept. Les cinq de gauche, hein, l'otirtsar, l'otinaf, l'otignov, l'otamod, etc. Non les cinq de gauche, plus les deux d'en bas qu'on avait de l'autre côté, plus les deux qu'on a euh, de l'autre côté sur ne pas faire de, de faux témoignages et ne pas avoir d'autres dieux. Donc, il y a donc, je vais dire comme ça, sept. Pardon. Il y a sept, euh, sept euh, négations, on va dire comme ça, sept négations dans les dix commandements. Le Rav Binoun dit, eh bien non, pas du tout. Ça, c'est une erreur, parce qu'en en fait, il y en a douze. Six d'un côté, six de l'autre. Regardez ce qu'il présente. Il dit, oubliez les dix commandements et regardez-le sur le point de vue. Il y a écrit, lo yecha Elohim acherim al panay. Premier. Mais ce n'est pas terminé. Tout ça, c'est le côté droit. Il y en a six, seulement du côté droit. Ce n'est pas seulement l'eau et l'eau, parce que en général, qu'est-ce qu'on fait On dit, il y a écrit l'eau au début du verset. Mais le Rav Binoun dit, mais pas du tout, il y a écrit des interdictions pas seulement au début du verset, il y en a écrit aussi au milieu du verset. Donc, si je regarde combien de fois intervient le mot « l'eau », c'est-à-dire « ne fais pas l'eau », eh bien, je vois qu'il apparaît douze fois, six fois d'un côté, six fois de l'autre. Donc, il dit, il faut savoir respecter ce que dit la Torah. La Torah nous parle d'interdiction, il y a des interdictions des deux côtés. Des deux côtés. Et donc, elles sont six face à six. Et là, je vais vous laisser le Shabbat, vous avez tout le Shabbat pour réfléchir, pourquoi en fait le parallèle est absolu C'est-à-dire que l'oyelcha Elohim acherim al c'est vraiment parallèle à l'otirtsar. 
Pourquoi l'otishtachavelahem Ça veut dire l'otignov. Bon, c'est compliqué, mais il y a un parallèle. Nous dit donc le, 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 le Rav Yoel Binoun, c'est quand même bizarre. Pourquoi 6 et 6 ben Parce que dans la journée, il y a d'abord 12 heures le matin, enfin 12 heures de la matinée et 12 heures de la soirée. 24. Il dit 6 et 12, ça revient tout le temps. 6 jours de la semaine, le Shabbat. Il y a tout le temps 6, 12, 6, 12, 6, 12. À tel point que quand on regarde le calendrier, ben, il y a 12 mois. Il y a 360 jours, à peu près, hein. bon, en gros, hein, 360 jours. C'est aussi un multiple, euh, trois fois. Donc, c'est aussi un multiple de 12. Donc, euh, ce que nous dit euh, le, le, le Rav Binoun, c'est qu'il y a effectivement 12 qui revient tout le temps. Et pourquoi Eh bien, parce que si on regarde bien, on retrouve 12, 6 face à 6, encore plusieurs fois. On le retrouve premièrement dans le Lechem Apanim, le pain de présentation qui était dans le tabernacle, il y avait six d'un côté, six de l'autre qui représentaient les douze tribus en fait. Là où j'oublie évidemment, douze, douze tribus. C'est-à-dire, il y a six d'un côté, six de l'autre. Les Bgadim du Kohen Gadol, avec les pierres, ben, il y en a six d'un côté, six de l'autre. Et donc, quand les enfants d'Israël vont rentrer en terre d'Israël, on va se retrouver dans lequel il y aura six il y aura douze fois, pardon, douze fois, euh, maudit celui qui fait ci, maudit celui qui fait ça, etc. Les enfants d'Israël sont divisés en deux. Il y en a une partie sur le Grizim, une autre partie sur le montagne de Eval. Et donc, tous les deux sont les uns, les uns face à l'autre, les uns face à l'autre. Et ce qui se passe, c'est que les uns disent douze malédictions et les autres douze bénédictions. Et euh, on voit donc qu'à chaque fois, il y a douze divisé par six et six. Et donc, en fait, qu'est-ce que veut dire ici euh, le Rav Binou Il veut nous dire, c'est que la présentation, elle est symétrique. Pourquoi elle est symétrique Regardez bien maintenant. Tout ce qui se passe à gauche de la, de, de la, de la, des tables de la loi, ça concerne évidemment les relations avec l'homme. Tout ce qui se passe à droite, c'est la relation avec Dieu. En fait, est-ce que ça ne serait pas la symbolique la symbolique du passage entre le régime miraculeux à droite et le régime de la responsabilité à gauche. C'est-à-dire, on passe d'une part du rapport à Dieu à droite avec le régime de la responsabilité de l'homme à gauche. Mais tout ça, c'est dans les mêmes tables de la loi. C'est-à-dire, si tu respectes alors ça va te protéger aussi pour l'otirtsach. Si tu veux éviter le, 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 les, les, pardon, les assassinats, eh bien, à partir du moment où tu es idolâtre, c'est-à-dire que c'est toi qui fixes qui est Dieu, à ce moment-là, tu fixes aussi qui a le droit de vivre. Et donc, nous dit le, le Rav Binoun, regardez les tables de la loi. Elles sont là pour nous indiquer la méthode, la méthodologie qu'il faut faire pour passer du régime de la, du miracle au régime de la responsabilité. À partir du moment où ta relation avec Dieu elle est normale, c'est-à-dire que tu n'es pas idolâtre, c'est-à-dire que tu ne penses pas à d'autres dieux, à ce moment-là, l'otirtsar, tu arriveras à surmonter et à, à, à subjuguer le, le meurtre. L'otasé le si tu fais des, des images, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire des images de Dieu C'est-à-dire rechercher l'esthétique. Ce qui compte pour toi dans Dieu, c'est l'esthétique, ce qu'il paraît. Effectivement, la sexualité en deviendra beaucoup plus, euh, on va dire comme ça, euh, réfrénée. Parce que la recherche de l'esthétique, de la beauté, etc., quand ça devient quelque chose qui est illimité, dans lequel il n'y a plus aucune limite, dans lequel je donne même à Dieu une image, même à Dieu, j'essaie de lui trouver une espèce de, de représentation esthétique. Alors, si même tu donnes des représentations esthétiques de Dieu, pour toi, l'esthétique, c'est la seule chose qui compte. Et à ce moment-là, les femmes, ça ne devient qu'une considération esthétique sans plus. Le MeToo d'aujourd'hui montrant combien ça peut, jusqu'à où ça peut aller. Se prosterner, c'est 
on parle ici de kidnapper, quel, prosterner devant quelqu'un, ça veut dire tu te prosternes devant une image, c'est-à-dire que tu lui donnes la vie sur toi, tu lui donnes la possibilité de te diriger ta vie, tu acceptes de te soumettre. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on kidnappe quelqu'un en le forçant à se soumettre on, espère, on fait de la soumission le but et le moteur de la société. Tu te prosternes devant quelqu'un, c'est-à-dire que tu acceptes de te soumettre à lui. Parallèlement, tu soumets quelqu'un d'autre à toi. Donc, il y a ce parallèle. L'ota of them, tu ne vas pas les servir, c'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de tirer un intérêt, le servir quelqu'un, c'est-à-dire lui apporter un bénéfice. L'otane bereacha shaker. De l'autre côté, qu'est-ce que tu fais Des faux témoignages, c'est-à-dire tu essayes d'attirer, de, de faire tout ce qu'il faut pour ton propre intérêt. Donc, tu dis à Dieu, je t'apporte quelque chose, l'ota of them, ces images-là, ces, 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 ces idoles, tu leur apportes euh, ton, ton bénéfice et évidemment, tu tires ton bénéfice des autres. L'otisa shem shem elokecha et donc, de la même manière, tu ne jures que par eux, c'est-à-dire que tu considères que c'est eux qui doivent être là pour diriger et, on va dire comme ça, pour prendre la responsabilité du monde. C'est pour ça qu'on jure par eux, c'est-à-dire qu'on les invoque comme ceux qui sont véritablement ceux qui dirigent le monde. Par ailleurs, l'otachmod betreha, effectivement, quand tu regardes la propriété de l'autre, de la même manière que tu un, enjoins Dieu et tu dis, voilà, c'est eux qui dirigent, de la même manière, c'est moi qui peux prendre ce qui est chez les autres. Et enfin, le Shabbat avec Eshet Recha, Avdo, Vechamuru, Vekolacher, Lerecha, de la même manière que le Shabbat doit être respecté par tout le monde, toute la famille, de l'autre côté, tu ne respectes pas la famille des autres. Donc, parallèlement, comme ça, j'ai dit très, très rapidement, et ça demandera donc à être, à être évidemment développé. Et le Ravinou, d'ailleurs, ne le développe pas dans son article, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien apparaître que c'est là le passage. Donc, si maintenant, euh, juste pour résumer dans, la, dans les dernières minutes, là, euh, qu'est-ce qu'on a devant nous Eh bien, nous dit le Rav Binoun, on a véritablement l'intronisation de la liberté humaine. Le don de la Torah, c'est l'intronisation de la liberté humaine, du libre arbitre humain. On est passé du régime du miracle au régime de la parole, c'est-à-dire au régime de la responsabilité de l'homme. Ce régime-là, on voit qu'il n'est pas imposé à, comme on a dit, à ce n'est pas que Dieu l'a imposé, parce que ça doit être une, une relation euh, presque d'égal à égal, une alliance entre Dieu et le peuple. Mais quand on parle de ar ce qu'on veut dire, c'est qu'on permet à l'homme de sortir de la terreur face à la mort qu'ils ont connue et qu'ils connaissent ensuite, et qu'on fait passer cette terreur face à la mort à une crainte divine qui leur permet de survivre et de subjuguer les problèmes de l'homme dans l'existence. Dans et tout cela s'est fait grâce aux dix commandements qui représentent six interdictions d'un côté et six interdictions de l'autre, les six premières étant dans la relation avec Dieu, comment transformer une relation euh, faussée, une, relation, euh, euh, une mauvaise relation avec Dieu, la transformer pour qu'elle ne provoque pas six malheurs ou six catastrophes dans la société. Et c'est grâce à cela que la responsabilité humaine dans leur, sa relation par rapport à Dieu peut leur donner des points des positifs à l'intérieur de leur relation avec les hommes dans la société et leur permettre d'avoir une responsabilité beaucoup plus adulte que celle qu'ils avaient quand ils étaient au moment de la sortie d'Égypte. Euh, 